హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవర్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ ఇండియన్ పోస్టల్లో మల్టీపుల్ వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు రిక్రూట్మెంట్ టూ థౌజండ్ టూ నాటికి మల్టీపుల్ పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ అయితే జారీ చేశారు ఆల్ ఇండియా నుంచి ఎవరైనా సరే అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎక్కడి నుంచి అయినా సరే మేల్ ఫీమేల్ కెన్ బౌత్ అప్లై ఫ్రెండ్స్ ఇక డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే పోస్ట్ ఇష్యూ అయిన డేట్ చూసుకుంటే టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టెన్ టూ థౌజండ్ టూ అండి టోటల్ వేకెన్సీస్ డబల్ వన్ డబల్ ఎయిట్ సారీ వన్ డబల్ ఎయిట్ అండి బ్రీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇండియన్ పోస్ట్ స్పోర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్ట్ డిఓపి వాళ్ళు అనౌన్స్ చేశారంట నోటిఫికేషన్ ఫర్ ది రిక్రూట్మెంట్ ఆఫ్ పోస్టల్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్ మ్యాన్ మెయిల్ గార్డ్ ఎంటీఎస్ పోస్టులకి ఆల్ ఇండియా వైజ్గా క్యాండిడేట్స్కు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సరిపోతుంది వేకెన్సీ డీటెయిల్స్ కంప్లీట్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారండి ఇక అప్లై ఫీజు విషయానికి వెళ్తే ఫర్ జనరల్ ఓబీసీ వాళ్ళు ఈడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళకి హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే పే చేయాలి అప్లికేషన్ ఫీజు ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ పిడబ్ల్యూడి ఈఎస్ఎం ఫీమేల్ నిల్ అని చెప్పేసి వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారు అంటే రూపాయిస్ తో కట్టిన అవసరం లేదు ఇది పేమెంట్ ఆన్లైన్ ద్వారా అయితే చేసుకోవాలి ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ విషయానికి వస్తే లాస్ట్ డేట్ చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ లాస్ట్ డేట్ ఒకటి చూసుకుంటే సరిపోతుంది ట్వంటీ టూ లెవెన్ టూ థౌజండ్ టూ ఇది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఏజ్ లిమిట్ విషయానికి వస్తే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇయర్స్ బిలో అయితే ఉండాలి ఇందులో సడలింపు అయితే ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ వాళ్ళకి ఇక పోస్ట్ నేమ్ వేకెన్సీస్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే పోస్టల్ సోర్టింగ్ అసిస్టెంట్కి సెవెంటీ వన్ వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి పోస్ట్ మ్యాన్ మేల్గడికి ఫిఫ్టీ సిక్స్ వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి మల్టీ టాస్క్ స్టాఫ్ ఎంటీఎస్ వాళ్ళకి సిక్స్టీ వన్ వేకెన్సీస్ అయితే ఉన్నాయి నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఆ లింక్ ద్వారా మీరు అప్లై చేసుకోండి అప్లై అప్లై చేసుకున్న విధానం సుత స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా చేసుకోనో నీకు నేను మీకు వివరించి చెప్తాను దయచేసి నా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ రిక్వెస్టింగ్ ఇక అప్లై చేసుకున్న విధానం చూసుకున్న ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిజిస్ట్రేషన్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి పే ఫీజు తర్వాత అప్లై ఆన్లైన్ అని చెప్పేసి థర్డ్ స్టెప్ అయితే ఉంది నేను ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే క్లిక్ చేస్తున్నాను రిజిస్ట్రేషన్ అయితే మీరు కావాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత పేమెంట్ ఎలా చేసుకున్నా మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ అయితే వివరించి చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ మీరు సర్టిఫికెట్లో ఏ విధంగా ఉందో ఆ విధంగా ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్లో మెన్షన్ చేయాల్సి అయితే ఉంటుంది ఇది కంపల్సరీ మీరు చేయాల్సిన ప్రక్రియ ఫ్రెండ్స్ ఇది చేయాల్సిన ప్రాసెస్ దయచేసి గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఎలా చేయాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ బై స్టెప్ అయితే చెప్తాను గుర్తుంచుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫస్ట్ మీ నేము అయితే రాయండి టెన్త్ క్లాస్లో ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా మిడిల్ నేమ్ అయితే రాయండి మీ సర్ నేమ్ పక్కాగా రాయండి ఇక నెక్స్ట్ ఫాదర్ నేమ్ మదర్ నేమ్ గార్డియన్స్ ఎవరు ఉంటే వాళ్ళ నేమ్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మొబైల్ నెంబర్ కంపల్సరీ మెన్షన్ చేయండి కేటాగిరి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ ఎవరైతే వాళ్ళకు ఇక్కడ సె సెలక్షన్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసినట్లయితే ఓబీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ అని వస్తుంది మీరు ఏ క్యాస్ట్ అయితే ఆ క్యాస్ట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోండి తర్వాత జెండర్ వచ్చేసి మేల్ ఫీమేల్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోండి మేల్ అయితే మేల్ ఫీమేల్ అయితే ఫీమేల్ నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నెక్స్ట్ ఈమెయిల్ ఆధార్ కార్డ్ ఇక గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో త్రీ ఇయర్స్ సర్వీసింగ్ చేసినట్లయితే మీరు ఇక్కడ సెలక్షన్లో ఎస్ అయితే ఎస్ నో అయితే నో అని చెప్పి మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ పర్సనల్ విత్ డిసెబిలిటీ అని ఉంది కదా మీరు హ్యాండిక్యాప్లా కాదని చెప్పేసి ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు మీరు వికలాంగులు అయితే ఎస్ అని నో అయితే నో అని మెన్షన్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యారా లేదా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు నెక్స్ట్ మీరు టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయితే ఎస్ అని పాస్ కాకపోతే నో అని చెప్పి మెన్షన్ చేయండి టెన్త్ క్లాసు పాసింగ్ ఇయర్ మీరు టెన్త్ క్లాస్ కంటే 
ఎక్కువ చదువు ఉంటే ఎస్ అంటే ఎస్ నో అంటే నో అని చెప్పేసి మీరు మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ కింద ప్రజెంట్ అడ్రస్ మీరు ప్రజెంట్ ఏ అడ్రస్ అయితే ఉంటున్నారో ఆ అడ్రస్ మెన్షన్ చేయండి ఇక ఆధార్ కార్డులో పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా మీరు అయితే మెన్షన్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి మీరు ఇక్కడ టెక్స్ట్ షో అని చెప్పేసి ఉంది కదండి ఇక్కడ మీరు ఈ ఒక కాప్షన్ అయితే ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ కాప్షన్ కింద ఉంది కదా చూసుకోండి ఈ క్యాప్షన్ అయితే ఎంట్రీ చేసుకోండి మళ్ళీ మీరు రివ్యూ అయితే చూసుకోవచ్చు ఏదైనా మిస్టేక్స్ మీరు చేసినట్లయితే మళ్ళీ రివ్యూలో రీ మెన్షన్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇవన్నీ చేసుకున్న తర్వాత మీరు ఇక్కడ డిక్లరేషన్ మీద ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి కదా బ్రాకెట్స్ ఈ బ్రాకెట్స్ మీద రైట్ గుర్తు వచ్చేటట్టు మీరు క్లిక్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి లాస్ట్లో మీరు సబ్మిట్ అయితే కొడితే మీకు రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోతుంది రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అయితే మీకు వీళ్ళు ఇస్తారు ఆ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబరు మీరు ఏది పేమెంట్లో అయితే అది మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ పేమెంట్ చూసుకుంటే ఎలా ఏ విధంగా చేయాలన్నా స్టెప్ టూ చూసుకుంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది దయచేసి వెయిట్ చేయండి నెట్ కొంచెం స్లోగా ఉంది ఇక ఫేడ్ ఫర్ సర్కిల్ సర్కిల్ అంటే గుజరాత్ ఇది గుజరాత్లో పోస్టులు అయితే ఉన్నాయి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది మెన్షన్ చేసిన తర్వాత మీ మొబైల్ నేమ్ నేము కమ్యూనిటీ అమౌంట్ అయితే ఇక్కడ డిస్ప్లే మీద చూపించబడతాయి ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మేక్ పేమెంట్ మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది మేక్ పేమెంట్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏటీఎం క్రెడిట్ కార్డు ఏది నెట్ బ్యాంకింగ్ కానీ ఏ విధంగా అయితే మీరు అమౌంట్ పే చేస్తారో అదైతే అడుగుతుంది ఏ ఏ విధంగా అయితే మీరు కట్టగలరో పేమెంట్ ఆ విధంగా ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక నెక్స్ట్ చూసుకుంటే స్టెప్ త్రీలోకి వెళ్తే అప్లై ఇది అప్లై ఆన్లైన్ ఏ విధంగా చేసుకోవాలంటే ఒక్క నిమిషం వెయిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కొద్దిగా ఓకే పట్టండి ఇక స్పోర్ట్స్ క్వాలిఫికేషన్స్ మీరు ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఫాము అప్లోడ్ డాక్యుమెంట్స్ మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ప్రింట్ అవుట్ తీసుకున్న సరిపోతుంది ఇది మొత్తము మీరు పేమెంట్ కట్టిన తర్వాతనే స్టెప్ త్రీకి వెళ్తారు ఇది ఒకటి గమనించుకోండి స్టెప్ త్రీకి వెళ్ళిన తర్వాత పేమెంట్ కట్టిన తర్వాత అప్లోడ్ చేయమని అడుగుతుంది డాక్యుమెంట్స్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ ఇవన్నీ మీరు చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రింట్ అయితే తీసుకోవాలి వెరిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ కంటే మీరు మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినట్లయితే ఆ మెన్షన్ చేసిన కాడ మీరు మీరు కట్టిన అమౌంట్ కానీ మీరు చేసిన అప్లికేషన్ కానీ ప్రతి వివరాలు ఇక్కడ చూపించడం అయితే జరుగుతుంది చూ చూపించిన తర్వాత ఇక్కడ సబ్మిట్ మీద మళ్ళీ క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేస్తే అన్ని అప్లికేషన్ మేము అయితే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ మీ మీ యొక్క అప్లై అయితే ఫినిషింగ్ అవుతుంది కంప్లీట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ గమనించండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్